നമസ്കാരം ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനം ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തടയുന്നതിന് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കർശനമാക്കി മാർച്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ പതിനെട്ട് പതിനെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തി രാജ്യ അതിർത്തികളുടെ ഭാവി നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ആഗോള സമ്മേളനം ദുബായിൽ സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനെട്ട് ഇരുപത് തീയതികളിൽ മദീനത്ത് ജുമേറ ഹോട്ടലിൽ കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് നിപ്പ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഒൻപത് വയസ്സുകാരനുൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്കും നിപ്പ പോസിറ്റീവ് കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിൽ മരിച്ച രണ്ടുപേരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേരെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കേന്ദ്ര സംഘം നാളെ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ നിപയെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജം സർക്കാർ പ്രോട്ടോകോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കോഴിക്കോട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ നിലവിൽ വന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ അവധി ജില്ലയിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയതായി മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ കെ സി ജോസഫ് സോളാർ കേസിൽ ജോപ്പന്റെ അറസ്റ്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് കെ സി ജോസഫ് അറസ്റ്റ് വാർത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ജോപ്പന്റെ അറസ്റ്റ് തിരുവഞ്ചൂർ ഉമ്മൻചാണ്ടി അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നെന്നും കെ സി ജോസഫ് കുട്ടികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ രീതിയിലാണ് കേരളം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കുവൈറ്റിൽ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികളുടെ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കി ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് മാർച്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രവാസികളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാടുകടത്തിയതായി ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ വിഭാഗം മേധാവി വ്യക്തമാക്കി അമിത വേഗത സിഗ്നൽ ലംഘനം റേസിംഗ് അനധികൃതമായി യാത്രക്കാരെ കയറ്റൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗതാഗത ലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് പിടിയിലായവരാണ് നാടുകടത്തലിന് വിധേയരായതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ദശലക്ഷം കവിഞ്ഞെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന മന്ത്രിതല തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള എട്ട് മാസത്തിനിടെ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി പ്രവാസികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ പിൻവലിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി രാജ്യ അതിർത്തികളുടെ ഭാവി നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ആഗോള സമ്മേളനത്തിന് ദുബായ് വേദിയാകുന്നു ഈ മാസം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങളിൽ ദുബായ് മദീനത്ത് ജുമേറ ഹോട്ടലിലാണ് സമ്മേളനമെന്ന് ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ദുബായിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഗോള സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിർത്തി നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നിലധികം ആഗോള നയ രൂപകർത്താക്കൾ ഗവേഷകർ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിക്കും എമിഗ്രേഷൻ മേഖല നേരിടുന്ന കാലികമായ മാറ്റങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളും രണ്ടു ദിവസത്തെ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന ജെ ഡി ആർ എഫ് എ ദുബായ് ഉപമേധാവി മേജർ ജനറൽ ഉബേദ് ബിൻ സുറൂർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബോർഡർ മാനേജ്മെന്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ റെസിഡൻസി എന്നിവയിലെ നൂതന സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വൈവിധ്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും സമ്മേളനം വേദിയാകും സെപ്റ്റംബർ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ബോർഡർ കോൺഫറൻസ് So uh, there is a different issue and different participant speaker they will come from Europe, America, Asia and from UAE. Uh, the conference in two days we will discuss how we will transmission for, to the smart uh, border in the future uh, and we will discuss the law and regulation and how we make it easier that to help us in the future that to make the journey of the passenger easier and faster and safe as well 
ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് മാനേജ്മെന്റിലെ മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ തലങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ വിനിമയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുമുള്ള സുവർണാവസരം കോൺഫറൻസ് ഒരുക്കും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ യാത്രാ മാർഗങ്ങൾ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വെല്ലുവിളി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സമ്മേളനത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജെ ഡി ആർ എഫ് എ ദുബായ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ ഉബേദ് മുഹേർ ബിൻ സുറൂർ മേജർ ജനറൽ തലാൽ അഹമ്മദ് അൽ ഷാങ്കിദി മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ അലി അൽ സാബി ബ്രിഗേഡിയൻ ഗലഫ് അൽ ഗൈദ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാർഗോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തേടുന്നതായി യു എ യിലെ ഇന്ത്യൻ കാർഗോ ആൻഡ് കൊറിയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ദുബായിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കാർഗോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചരക്കുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു യു എ യിലെ ഇന്ത്യൻ കാർഗോ ആൻഡ് കൊറേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രഥമ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഷാർജയിലെ സഫാരി മാളിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഭാരവാഹികൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൺപത്തിനാല് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അസോസിയേഷനിൽ അംഗങ്ങളായുള്ളത് മെച്ചപ്പെട്ടതും സുരക്ഷിതവുമായ സേവനം നൽകാൻ അംഗങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് നടപടികളെക്കുറിച്ച് അംഗങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ മാർഗം കണ്ടെത്തി സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഏകീകൃത സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് മീഡിയ കോർഡിനേറ്ററും ഉപദേശക സമിതി അംഗവുമായ മുഹമ്മദ് സിയാദ് സെക്രട്ടറി നൌജാസ് ഉപദേശക സമിതി അംഗം നവനീത് ലാൽജി മാത്യു ഫൈസൽ തയ്യിൽ ഷെഹീർ ജിഗിലേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഷാർജ സഫാരി മാളിൽ നടന്ന അസോസിയേഷന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം മച്ചിങ്ങൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കേരള എയ്ഡ്സ് മെഡിക്കൽ ഫോറം കുവൈറ്റ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഒരുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഹൃദ്യം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മെഗാമേളയിൽ കേരളത്തിലെയും കുവൈറ്റിലെയും ആരോഗ്യരംഗത്തെയും കലാരംഗത്തെയും പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കുവൈത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഒഴികെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കേരള എയ്ഡ്സ് മെഡിക്കൽ ഫോറം കുവൈത്ത് ഒരുക്കുന്ന ഹൃദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാംസ്കാരിക മേള സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് വെള്ളിയാഴ്ച അബ്ബാസിയ ആസ്പെയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കലാപരിപാടികളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സാംസ്കാരികോത്സവം ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ആദസ് വൈക്ക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ മുബാറക് സാനി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമാ പിന്നണി ഗായകരായ അൻവർ സാദത്ത് ചിത്ര അരുണും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനസന്ധിയും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അബ്ബാസിയ ഹെവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഗീത സുദർശനൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിൻസിൽ വർഗീസ് ട്രഷറർ ലിൻഡ സജി ഹൃദ്യം ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജോർജ് ജോൺ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ലിജോ അടിക്കോലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുവൈ ഒമാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൂട്ടായ്മ ഈദ് ഓണം ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടു നിന്നു ഒമാനിൽ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒത്തുകൂടി അൽഖുദ് അൽസല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഓണം ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൂട്ടായ്മയിലെ മുതിർന്ന അംഗം മൊയ്തീൻ അയ്യാരിൽ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഓണാഘോഷത്തിൽ മാവേലിയും പുലിക്കളിയും പഞ്ചവാദ്യവും ശിങ്കാരിമേളവും കളരിപ്പയറ്റും ഒപ്പനയും തിരുവാതിരയും അരങ്ങിൽ വിസ്മയം തീർത്തു ജയലവൃത്തമെന്ന പുതുമയാർന്ന ദൃശ്യാവിഷ്കാരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിര
അബുദാബി പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദി അബുദാബി ഘടകം ഓണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു അബുദാബി ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സൗഹൃദ വേദി കുടുംബാംഗങ്ങളും വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു സൗഹൃദ വേദി അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി അബുദാബി ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെന്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജി സി ഉലഹനാൻ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദി അബുദാബി ഘടകം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ശ്രീവത്സൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദി അബുദാബി ഘടകം രക്ഷാധികാരി വി ടി വി ദാമോദരൻ സൗഹൃദ വേദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ എം അബ്ബാസ് പി എസ് മുത്തലീം രഞ്ജിത് പൊതുവാൾ സി കെ രാജേഷ് സന്ദീപ് വിശ്വനാഥൻ ദിലീപ് കുമാർ യു ദിനേശ് ബാബു അജിൻ പോത്തേര അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ബി ജോത്തിലാൽ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഒമാനിലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മസ്കറ്റിൽ അധ്യാപകർക്കായി പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ശിവകുമാർ മാണിക്യം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള സി ബി എസ് ഇ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ഡോക്ടർ സുധ ആചാര്യ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു ആദ്യ ദിവസം ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലെ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കും രണ്ടാം ദിവസം സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കുമായിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ദ്വിദിന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ വകുപ്പ് മേധാവികൾ അധ്യാപകർ എന്നിവർ അടക്കം എഴുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിസാൻ ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒരുക്കിയ ജനകീയ ഓണാഘോഷവും കലാവിരുന്നും ശ്രദ്ധേയമായി പൂക്കളവും മാവേലിയും പുലികളിയും ഓണസദ്യയും ഓണപ്പാട്ടുമെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയ ജലഓണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജിസാനിലെ പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ സ്നേഹസംഗമമായി മാറി ജിസാൻ ഫുക്ക മറീന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജലമുഖ്യ രക്ഷാധികാരി താഹ കൊല്ലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജലകേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മേലാറ്റൂർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജലകേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സതീഷ് കുമാർ നീലാംബരി ഓണസന്ദേശം നൽകി കൌൺസിലേറ്റ് സാമൂഹിക ക്ഷേമ സമിതി അംഗം ഡോക്ടർ സയ്യദ് കാശിഫ് കെ എം സി സി ജിസാൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഗഫൂർ ബാവൂർ തനിമ സാംസ്കാരിക വേദി രക്ഷാധികാരി മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ മാനു ജല രക്ഷാധികാരികളായ മനോജ് കുമാർ മൊയ്തീൻ ഹജി സണ്ണി ഓദ്ര ജല ട്രഷറർ ഡോക്ടർ ജോ വർഗീസ് ജല വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഡോക്ടർ രമേശ് മുചിക്കൽ ഹനീഫ മുനിയൂർ സെക്രട്ടറി അനീഷ് നായർ ജവാർ പാലക്കാട് എന്നിവർ ഓണാശംസകൾ നേർന്നു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ വെന്നിയൂർ ദേവൻ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി സലാം കൂട്ടായി നന്ദിയും പറഞ്ഞു കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കലാ കുവൈറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈമേഷ് കെ കെയുടെ മാതാവ് അച്യുതം വീട്ടിൽ നാരായണി നിര്യാതയായി കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് നങ്ങാരത്ത് പീടിക സ്വദേശിനിയാണ് അബ്ബാസിയ ബി യൂണിറ്റ് അംഗം രാജലക്ഷ്മി ഷൈമേഷിന്റെ ഭർത്തൃമാതാവാണ് 